А перед тем, как мы наконец узнаем, что же нам готовит новая часть FIFA, рекомендуем вам подписаться на наш новый проект Foothacker. Чемпион мира по фристайлу Антон Павлинов научит тебя новым крутым финтам и посвятит во все футбольные секреты. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет! Угрозы запрета FIFA в некоторых странах все-таки заставили разработчиков изменить подход к пакам в Ultimate Team. Напомним, власти Голландии и Бельгии в апреле предупредили EA о том, что собираются причислить FIFA 18 к азартным играм из-за лутбоксов, которые, по мнению компетентных органов, провоцируют людей на то, чтобы вкладывать настоящие деньги в игру. Норвежские ученые, в свою очередь, доказали, что такие вложения являются тратой денег на ветер и абсолютно не окупаются внутри игры. В общем, шуми пошла не кислая, и EA пришлось поступиться своими принципами, чтобы у FIFA 19 не было проблем в этих и других странах. Вице-президент электроников Дэрил Холт на конференции Game Lab, которая состоялась в Испании, заявил, что во всех играх от EA Sports, в которых присутствует режим Ultimate Team, теперь будет пересмотрен порядок выпадения предметов в паках. Холт рассказал, что теперь игрок будет знать шансы выпадения тех или иных предметов из наборов. Но о каких именно цифрах идет речь, и как они будут отображаться представитель разработчика не сообщил. По большому счету и сейчас в паках отображается количество предметов и их потенциальный номинал. Но в FIFA 19 нам будут предложены более подробные данные. Сделает ли этот шаг электроников более щедрыми на топовые карточки и редких игроков пока остается загадкой. Раскрытие шансов на получение карты из наборов Ultimate Team, кроме FIFA 19, затронет и игры NHL 19 и Madden NFL 19. В общем, пока громкое обещание разработчиков о рассекречивании паков выглядит лишь замыливанием глаз и банальным уходом от проблем в странах, наезжающих на игру. Хорошие новости есть для владельцев консолей предыдущего поколения. FIFA 19 в урезанном виде все-таки выйдет и на PS3, и на Xbox 360. Это будет та самая Legacy Edition образца 2016 -го года. Стоит ли отдавать приличную сумму денег за измененные формы и эмблемы, вопрос спорный. Но тем не менее, от денежных притоков от обладателей пастгенов канадцы не решились отказаться. Отметим, что предзаказ FIFA 19 на старых консолях отсутствует. Игру можно будет приобрести не ранее, дня ее выхода 28 сентября. В предыдущем дайджесте новостей много вопросов в комментариях поступали о цене новой части. Так вот, Ultimate Edition стоит 115 долларов, Champions Edition 100 долларов, а стандартное издание 85 долларов. Напомним, что кроме ряда внутриигровых бонусов в виде паков и игроков, главной фишкой более дорогих изданий является ранний доступ, благодаря которому игра будет доступна на 3 дня раньше общего релиза. Ставь лайк, если уже ждешь вы выхода FIFA 19. Пиши в комментариях, каких изменений ждешь ты. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе свежих видео от Кибербола. До скорого!